മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ നേതാക്കൾക്ക് അമിത്ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ തന്ത്രങ്ങളുമായി ശിവസേന അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ശിവസേന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പി ബാന്ധവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു തീരുമാനമായതോടെയാണ് സർവശക്തിയുമെടുത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശിവസേന മുതിരുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി ചലോ അയോധ്യ ചലോ വാരണാസി റാലിയുമായി എത്തുന്നത് ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ മുംബൈയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു താക്കറെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തിയും കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പിയുമായി തുറന്നു പോരെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കൂടിയായ വാരണാസിയിൽ ബുധനാഴ്ച താക്കറെ എത്തുക വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാകും അന്നു തന്നെ അയോധ്യയും സന്ദർശിക്കും തുടർന്ന് കാശി സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഗംഗാ ആരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഗംഗാനദി ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും താക്കറെ പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാംനയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു രാമക്ഷേത്ര വിഷയം ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പോൾ എന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടുകൾ ഒന്നുകൂടി രൂക്ഷമായി പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ശിവസേന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുക രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമായിരിക്കുമെന്നും താക്കറെ പറയുന്നു വർണ്ണാഭമായ പോസ്റ്ററുകളിലും ബാനറുകളിലും വില്ലുകുലച്ചു നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമന്റെയും ഗംഗാതീരത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ശിവസേന നൽകിയിരിക്കുന്നത് റാലിയുടെ പോസ്റ്ററിൽ ശിവസേന സ്ഥാപക നേതാവ് ബാൽ താക്കറയുടെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി മിലിൻ നർവേക്കർ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് എന്തായാലും ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലാണ് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ശിവസേന ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറുനാട